ബിഷപ്പ് ജോസഫ് കല്ലറങ്ങൾ മിശികാരി പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൊറോണ വൈറസിൽ നിന്ന് ലോകത്ത് രക്ഷിക്കുവാൻ ദൈവത്തോട് നമ്മൾ തീവ്രമായി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ദൈവപരിപാലനയുടെ സംരക്ഷണയിൽ നാം മുമ്പോട്ട് നീങ്ങുകയാണ് ലോകം മുഴുവൻ ആശങ്കയിലും പ്രതിസന്ധിയിലും ആയിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആശ്രയം പൊതുസമ്മേളനങ്ങളും കൂടിവരവുകളുമെല്ലാം നമ്മൾ മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് സർക്കാർ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണം വീട്ടിനുള്ളിലെ സഭയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള അവസരമാക്കി ഈ നാടുകളെ നാം ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കണം സന്ധ്യ പ്രാർത്ഥനയും തിരുവചന വായനയും വിശത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണങ്ങളും എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലും ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ് അപ്രകാരം കുടുംബ കാറ്റഗേസിലൂടെ നമുക്ക് ഈശോയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആയിരിക്കാം നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈശോയുടെ സഭയുടെ സത്യവിശ്വാസത്തിന്റെ ശബ്ദം കൂടുതലായി കേൾക്കണം ഈ ശബ്ദം ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ വീടുകളിൽ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദമാണ് ഇല്ലാതാകുന്നത് ഈ ശബ്ദം കുറഞ്ഞു പോകുന്നു എന്നത് ഖേദകരമാണ് വീട്ടിനുള്ളിൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂടുതൽ വർത്തമാനം പറയാം ഇതാണ് യഥാർത്ഥ സംഭാഷണം കുടുംബസഭയും കുടുംബ കാറ്റഗേസും കുടുംബ ഡയലോഗും ഒന്നിച്ചു പോകേണ്ടതാണ് ഉത്തമമായ ഒരു വിശ്വാസ പരിശീലനത്തിന്റെ കാലമാണിത് എല്ലാ വൈദികരും പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ മുമ്പിൽ എല്ലാ ദിവസവും മണിക്കൂറുകൾ പ്രാർത്ഥനയിലായിരിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു സമർപ്പിത ഭവനവാസികളും കഴിയുന്നത്ര സമയം വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ മുമ്പിലായിരിക്കണം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സഭയായി മാറാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സഭയാണ് യഥാർത്ഥ സഭ നിത്ര വിട്ട് ഉണരാ ഈ മാസം പത്തൊമ്പതാം തീയതി മാർ യോസഫിന്റെ മണ്ണ തിരുനാളിന്റെ ഓർമ്മയാണല്ലോ തിരുനാളിന്റെ ബാക്കിയുമായ ആചാരങ്ങളിലേക്ക് കേക്ക് മുറിക്കൽ ആശംസകൾ എന്നിവരേക്ക് ഈ വർഷം ആരും കടക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഈ തിരുനാൾ ദിവസങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് മാർച്ച് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയുടെയും ഉപവാസത്തിന്റെയും ദിനങ്ങളാകട്ടെ തിരുനാളിനോടനുബന്ധിച്ച് ഈ ദിനങ്ങളിൽ ഞാൻ കത്തിട്ടറിൽ പ്രാർത്ഥനയിലും ആരാധനയിലും ആയിരിക്കും നേരത്തെ അറിയിച്ചതുപോലെ രൂപതാ കേന്ദ്രത്തിൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ സന്ദർശനം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല രൂപത മുഴുവനും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വീടുകളിലും ഇടവക ദേവാലയങ്ങളിലും കപ്പേളകളിലും സമർപ്പിതരുടെ ചാപ്പലുകളിലും പ്രാർത്ഥനയിൽ ആയിരിക്കണമേ എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മുടെ ആരാധനാ ക്രമത്തിലെ രണ്ട് പ്രാർത്ഥനകൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തട്ടെ ഒന്നാമത്തെ പ്രാർത്ഥന മൂന്നാമത്തെ ഉദാസ ക്രമമായ മാർ നസ്തോറിയസിന്റെ അനാഭറയിലെ നാലാം പ്രണാമജപത്തിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഞങ്ങൾ വിനയത്തോടും ദൈവഭക്തോടും കൂടി സമാധാനപരവും ശാന്തവുമായി ജീവിതം നയിക്കുവാൻ ഇടയാകട്ടെ അങ്ങയുടെ കൃപയാൽ ഭൂമിയിൽ പല വർഗങ്ങൾ സമൃദ്ധമാവുകയും നല്ല കാലാവസ്ഥ സംജാതമാക്കുകയും മത്സരങ്ങൾ അനുഗ്രഹീതമാക്കുകയും ചെയ്യണമേ അങ്ങയുടെ ദയാൽ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളോടും ദേശവാസികളോടും കരുണ കാണിക്കുകയും അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും കാത്തു പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യണമേ കരയിലും കടലിലും ആകാശത്തും യാത്ര ചെയ്യുന്നവരെ സംരക്ഷിക്കണമേ രോഗങ്ങളും കഠിന വേദനകളും മൂലം പരീക്ഷിക്കപ്പെടുകയും അത്യധികം വ്യാകുലപ്പെട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരെയും അങ്ങ് സഹായിക്കണമേ രണ്ടാമത്തെ പ്രാർത്ഥന സഭയുടെ വ്യാമ പ്രാർത്ഥനയിലെ നോമ്പുകാല വംശ പ്രാർത്ഥനയിലെ രണ്ടാം ഭാഗം കാറസൂസയിലെ രണ്ട് പ്രാർത്ഥനയാണ് സൗഖ്യത്തിന്റെയും കരുണയുടെയും ദൂതനെ അവൻ അവരുടെ പക്കലേക്ക് അയച്ച് അവരെ സന്ദർശിച്ച് ആരോഗ്യം പ്രദാനം ചെയ്ത് അവരുടെ സമൃദ്ധമായ കാരണത്താലും പ്രവിയാലും അവരെ സഹായിച്ച് ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ ശക്തനും കർത്താവുമായ ദൈവത്തിന്റെ പക്കൽ നിങ്ങൾ നിലവിളിച്ച് അപേക്ഷിക്കും എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ദൈവം കരുണയുള്ള പിതാവും അനുഗ്രഹവും ദയയും ഉള്ളവനാകുന്നു തന്റെ സൃഷ്ടി നശിച്ചു പോകണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പിന്നെയോ അനുദപിച്ച് തന്റെ പക്കലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് ജീവിക്കണമെന്നാണ് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മിശികാലി സ്നേഹപൂർവ്വം ബിഷപ്പ് ജോസഫ് കലറങ്ങാട്ട് പാലാരൂപത നത്ര